Archeolodzy pracujący na cmentarzysku kultury wielbarskiej pod Dzierzgoniem natrafili na niezwykłych grup gockiej dziewczynki. Sposób pochówku i znalezione przy resztkach dziecka przedmioty świadczą o tym, że szczątki dziewczynki pochodzą sprzed półtora tysiąca lat. Archeolodzy od jakiegoś czasu prowadzą wykopaliska niedaleko Dzierzgonia. Pierwsze efekty ich pracy są obiecujące. Więcej na temat prac opowiedziała nam Ewa Adamska-Grzymała z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Ponad rok temu zostały nam przekazane do Muzeum Archeologicznego naczynia brązowe. Staraliśmy się, że tak powiem, znaleźć dokładną lokalizację tego miejsca, z którego te naczynia brązowe się pojawiły, znaczy miejsca, z którego te naczynia brązowe pochodziły. I tak się złożyło, że udało nam się uzyskać informację o dokładnej lokalizacji miejsca, z którego pozyskano te naczynia brązowe i takim cudem i sposobem tu się znaleźliśmy. Podczas prac archeologicznych zostały też ujawnione kości. Z tego, co już zdążyliśmy się dowiedzieć, były to kości młodej dziewczyny. Więcej słów na temat tego znaleziska. Ujawniły. W trakcie eksploracji grobu szkieletowego natrafiliśmy na zęby. I wyposażenie grobu sugeruje nam, archeologom, że jest to pochówek kobiecy, natomiast szczątki kostne, w tym wypadku wyłącznie zęby, dają nam taki ogólny pogląd na to, że mogła być to osoba bardzo młoda. Wiemy, że kobieta, dziewczyna, młoda dziewczyna, czyli w tamtych, tak, tamte czasy gdzieś w okolicach 12 do 15 lat. W wypadku tego pochówku znaleźliśmy tylko pojedyncze zęby. Nie zachowały się kości szkieletu. Akurat już możemy powiedzieć, że w tym miejscu kości szkieletu zachowują się bardzo słabo, bardzo kiepsko. Cieszymy się, jeżeli uda nam się natrafić, natrafić chociaż właśnie na kawałek zęba, który może później antropologowi podać dokładnie nawet płeć. Ponoć się dowiedziałam właśnie niedawno, że na podstawie zębów można określić także płeć pochowanej osoby, więc to jest dla nas bardzo cenne znalezisko, nawet cenniejsze niż jakiekolwiek inne w cudzysłowie drogocenne przedmioty, które możemy tutaj natrafić, ponieważ szukamy tak naprawdę informacji o ludziach, którzy 2000-2700 lat temu zamieszkiwali te, te tereny. Znaczy cały teren, który tutaj Pan ogarnia wzrokiem jest to wykop badawczy, tak my to nazywamy. tak? Powierzchnia odsłonięta, zdjęta warstwa humusu i pod tą powierzchnią zaczynają nam się zarysowywać no, jamy. tak? Ktoś wykopał kiedyś dziurę, zasypał tą dziurę i zostaje ślad. Akurat w tym wypadku nie mamy wątpliwości, jesteśmy na cmentarzysku, jest to cmentarzysko birytualne, czyli mamy tutaj do czynienia z pochówkami szkieletowymi i pochówkami ciałopalnymi. Eee, rejestrujemy je, tak jak Pan mówi, odkrywki. To są po prostu podczyszczone pola do dokumentacji. Eee, wykonujemy dokumentację rysunkową, opisową, fotogra znaczy fotograficzną oraz eee, niwelację. Nanosimy wszystko na plan w skali, akurat w naszym wypadku w skali 1 do 100, by później móc to wszystko zdigitalizować i po obróbce komputerowej, żeby to się nadawało, że tak powiem, do przedstawienia już takiego bardziej szerszego planu, który mam nadzieję, że tutaj właściciel terenu pozwoli nam kontynuować pracę w przyszłym roku i będziemy mogli po prostu ten plan poszerzać, uzyskując w ten sposób całkowity i kompletny zarys cmentarzyska, raczej tego, co nie zostało zniszczone. I tu e, ubiegła Pani moje pytanie, e, jak długo, do kiedy e, Państwo będą tutaj e, prowadzić swoje badania? Znaczy, generalnie plan e, badań obejmował zakończenie prac 31 sierpnia. Niestety mamy bardzo skromne siły w postaci pracowników, więc też nie możemy tutaj się rwać i tak pracujemy od godziny 7 do godziny 18. Musimy te prace przełożyć. Przewidywany kolejny termin zakończenia prac jest na 15-16 września, o ile pogoda nam pozwoli pracować, no i siły oczywiście. Czy są jakieś zagrożenia dla tego typu badań? Głównym zagrożeniem oczywiście jest niestety Informacja publiczna, ponieważ upubliczniając nasze wykopaliska narażamy je na niestety zniszczenie przez tak zwanych poszukiwaczy. My jako archeolodzy staramy się z takimi osobami współpracować. Mamy bardzo wiele zgłoszeń, które pozwalają nam odkryć nowe, nowe cmentarzyska, nowe miejsca, 
i wchodzić tam z regularnymi badaniami. Bardzo tym osobom za współpracę dziękujemy za te wszystkie zgłoszenia, które do nas napływają, pozwalają nam takie stanowiska zlokalizować. Niestety w wypadku tego cmentarzyska, na którym się znajdujemy, doszło do jego zniszczenia. Niestety jest to cmentarzysko regularnie rabowane. Tuż za, nasze, za nami znajduje się dość potężny wkop rabunkowy. Prawdopodobnie poszukując no, fantów, odkryto naczynia brązowe, cały grób szkieletowy został zniszczony. My go nie jesteśmy w stanie zadokumentować, ani nigdy nie odtworzymy tego, co w tym grobie się znajdowało. TV Regionalna 24.pl TV Malborg TV Sztum Żuławy i Mierzeja 24.pl To my tu kręcimy.